Добрый день, друзья! Наконец я закончил со вторым видео из рубрики К9 в деле. И начинаем мы с новобранца К9 Фостер и его поступка с большой буквы. Пенсакова, штат Флорида, 21 июня 2018 года. Мужчина проник в дом бывшей подруги, вооруженный пистолетом и дробовиком. Избил девушку, после чего вернулся к себе домой. Офицеры застали мужчину на крыльце своего дома. Мужчина отказался сдаться и рванул в дом. Преследующий офицер замечает, что 36-летний Оливер Херс схватил дробовик с дивана и попытался вернуть пса, но К-9 Фостер уже вбежал в дом. Пес умудрился разоружить мужчину, отняв из его рук заряженный дробовик и унес его в другую комнату, тем самым спас жизнь офицеров и подозреваемому, не дав повода застрелить его. Оливера тут же обезвредили тейзером и арестовали. Он был обвинен в вооруженной краже со взломом, нападение при отягощающих, побои и нападение на офицеров, и был доставлен в тюрьму округа Эскамбия и освобожден на следующий день под залог 142 тысячи долларов К-9 Фостер является 18-месячной немецкой овчаркой, одной из двух собак, недавно присоединившихся к отделению. К-9 Фостер и К-9 Нашоби оба были приобретены благодаря пожертвованиям, сделанным жителями Пенсаколы, данной Элизой Фостер. А 24 июня Фостер получил свою награду в виде вкусного стейка. Я уверен, что этого пса ждет большое будущее. А мы переходим к следующему дуэту напарников, несущих службу в округе Паско. К-9 Шеп и офицер Николас Кармак 16 августа 2017 года вели преследование за подозреваемым, покинувшим место ДТП. После того, как видео стало доступным, большинство людей были в восторге от действия Шепа. Но у некоторых возникли вопросы, почему офицер позволил так долго кусать человека. На что Николас ответил, что Шеп был в режиме удержания и не нанес урона больше, чем требовалось. В октябре 2017-го Шеп и Николас прошли программу К-9 Water Training, а уже через 4 месяца провели еще одно блестящее задержание. Округ Паска, штат Флорида, 24 февраля 2018 года. На барнике преследуют угнанный Шевроле в одиночку. В угнанном автомобиле двое мужчин. Шевроле, не справившись с управлением, врезается в столб и водитель пытается убежать. Николас задерживает пассажира и направляется на поиски Шепа. Офицер заметно обеспокоен, что пес не откликается. Get off my dog, bro! Oh. 
I'm up in a drive and I'm chasing him, carrying one suspect. Let's go, now, on the f***ing ground! On the ground, now! I'll get him when you get on your face. I'm not f***ing with you. On your face, now. Shep, down. 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 Leave him down. Leave him down. Down. Stay. K-13, I need, uh, I'm up the driveway. On your face. On your face! К-9 Шеп и офицер Кармак имеют большой список задержаний. Например, в январе 2017-го суицидально настроенный мужчина угрожал убить себя и своих близких. Он выбежал из дома и скрылся в лесном массиве. Прибыв на место, Шеп и Николас выследили его и смогли задержать без жертв. А в октябре 2017-го Николас получил награду за храбрость во время перестрелки. Ну что, всем интересно, за что наградили офицера Николаса Кармака? Но, к сожалению, я не могу показать видео. Видео отсутствует в свободном доступе. И бла-бла-бла, вам расскажет кто-нибудь другой. А мы смотрим видео. 12 октября в 9.1.1 поступил вызов о сумасшедшем мужчине с оружием и стрельбе вблизи школы в Порт-Рич. Кармак и Шеп снова первыми прибывают на вызов. Николас приводит в боевую готовность АР-15, а Шеп раздосадован, что не сможет прикрыть напарника. После прибытия второго офицера Николас выдвигается к дому с активным стрелком. Oh, we still don't play on На подъездной дорожке офицер видит 30-летнего Брайана Дисарио и после того, как Брайан направляет пистолет в его сторону, открывает огонь. Дисарио отступает сначала за машину, а потом в дом. Офицеры преследуют его и находят у дверей труп 56-летнего Дэвида Армстронга. Как выяснилось, друга отца Дисарио, а убил он его в момент приступа. Брайану привиделось, что Дэвид ударил его девушку, которая в реальности не существует. Полиция цепляет периметр и вводит в школе ЧС. Спустя несколько часов спецназ запускает в дом робота, где он обнаруживает мертвого Брайана Дисарио. Согласно заключению экспертов, Дисарио получил смертельные ранения из АР-15 офицера Кармака. Как позже заявил шериф Крис Кноккоф, более 60 полицейских обеспечивали безопасность периметра школы. Мне стало интересно, как далеко находилась школа от места стрельбы. Благодаря вот этому кадру я нашел пересечение этих улиц. Единственное, сопоставив движение Кармака по открытой местности, я понял, что дом находился на пересечении Хайлейтс и Констанс Драйв. Да, и заборы есть только у этого дома. Оба офицера были награждены за храбрость. Не мне судить, конечно, но я один считаю, что награда должна быть заслуженная. Я немного покопался и нашел камеру офицера Митчелла Судлера. Выяснилось, что парень на тот момент закончил учебку два месяца назад.
got one in the front. You see him? You see him? What unit is 1031? Ocean fire. Hey! Stand by! Stand by! I need a, I need a shield! Get the shield out of my truck! Get the shield out of my truck! Stand by. Okay, move back. He's got a high-powered rifle. А, ну все понятно. Это, конечно, медаль за храбрость. Да, да, Шеп, что-то я отвлекся. К9 Шеп является четырехлетней немецкой овчаркой. Был приобретен в 2015 году в Венгрии. Пробыв в Штатах всего две недели, прежде чем был назначен в пару офицеру Кармаку. Кармак и Шеп провели 16-недельную патрульную школу с тренером Рукс и были сертифицированы в декабре 2015 года. Также в сентябре 2016-го получили сертификацию на выявление наркотиков. В октябре 2017-го прошли программу К-9 Water Training. Это пара офицеров, настоящие профессионалы, работающие быстро и решительно. В этом вы смогли убедиться сегодня. Надеюсь, я сумел лаконично и с интересом рассказать о этих двух героических К-9 и их напарниках. Да, и еще, друзья, кто захочет поддержать канал рублем в прямом и переносном смысле, оставлю всю информацию под видео. На сегодня это все. Всем удачи!